真够离谱了。最近网络上说，华晨宇和王一博是一家人。看到这样的黑稿在传播的时候，王一博的团队应该离开制止才可以。打着网友热议的旗号，疯狂的营销号们在制造话题，说华晨宇是华语乐坛的神，王一博是神的孩子跳舞，所以华晨宇和王一博是一家人。看到这个讯息的时候，果断去搜了一下，看了一下具体发生了什么。华晨宇是哪门子的神？怎么还把王一博也扯了进来？真是无奈。其一是华晨宇在演唱会上的一段话术，人家不过是在自己的演唱会上和粉丝互动而已。华晨宇说：“华语乐坛什么？”粉丝回应：“永远的神。”华晨宇来了一句：“哈哈，不然呢？”之后就有了这个词条。华晨宇是华语乐坛的神，对此我们不加评价，毕竟华语乐坛和华晨宇是同音字，人家如何封神的说法，都是一种粉丝和偶像自己的互动方式。只是想问，他是哪门子的神？我们不得而知，可是为何牵扯到王一博呢？真的让人无奈，专注自己就好了。可是呢，营销号非要扯上别人，这让两家粉丝气愤不已。为何呢？因为王一博有个跳舞视频的合集，在 B 站中是粉丝一路辛苦整理而来，起名神的孩子在跳舞，这是记录了王一博跳舞的合集，是一份情感的寄托，并没有招惹任何人。喜欢王一博跳舞的人都会关注的。没想到，就因为这个名字被牵扯到了这种关系中，甚至被说成是一家人，真的是大无语了。这种调侃实属无聊至极。王一博跳舞是公认的，多少人都因为这个跳舞合集入坑的，这是他的一舞能力的证明，更是他热爱的事情。他用自己的舞蹈证明了自己。每个人都有自己的优势，街舞是王一博打开娱乐圈的本事，他跳得好也是公认的。他是在韩国做练习生的时候。唯一一位全 A 的舞者，如今王一博在爆火后，把自己喜欢热爱的街舞，通过《这就是街舞》这档节目，成功带出圈，也成就了自己。他是中国顶尖舞者推广大使，更是一名专业的舞者。可是他却很谦逊低调，在节目中大赞街舞大神，更是化身小迷弟，跟着各路不同的街舞大神学习。有些东西不应该被亵渎，也不该被一些不良的营销方式带偏节奏，更不应该被过度解读。他们两人各自在不同的领域，有着属于自己的发展领域。这种黑通稿，故意把这种的关系扯到一起，带着调侃的语气，真的太让人感到气愤。对于这样的说辞，应该停止。真想说，王一博的请态度强硬一些，总是被各种的营销拿来制造话题，这种也不是一两天了，各种热饼的都要带着他的名字，为何不是别人？总是拿着王一博来，是好欺负吗？王一博团队是不是需要支棱起来呢？不要乱带节奏了。王一博的《长空之王》在4月28日上映，各位关注一下，非常巧妙的时间。王一博的《无名》在经历了大年初一上映后，本该在一个月的时间里就全面下映，可随着春节档所有影片的加映，《无名》同样将时间延期到了4月16日，并且也没有继续延期，跟其他影片抢占五一档。如今，无名终于是要在内地的电影院下映了。虽然从一开始无名的排片就不尽如人意，可毕竟影迷们给力，哪怕是三更半夜都是真的有人去观影，如此也造就了这文艺片历史票房之最。其中的主演王一博，也是在由一开始黑子们唱衰的声音中稳步前进，被真正的路人夸一句演得好了。而今，无名在内地下映了，最终的票房就定在了 9.31 亿，只不过这仅仅是内地的终点。香港、澳门还在继续上映，北美的成绩依旧在增加，还有不地方尚未上映呢。无名的成就还未落下帷幕。话虽如此，可王一博的粉丝们是没有时间再去为无名专门做宣传了。一是4月16日电影院下映了，内地除非上视频平台，否则看不到了。二是王一博的《长空之王》已经进入宣传期了，最近《长空之王》的营业实在是频繁，与曾经那个高冷的官博相比，现在简直是个话唠。王一博在拍摄知识的趋势，那是一点点放出来，一会儿擦大飞机歼二十的挡风玻璃，顺便擦拭歼十六，一会儿被金靖从头发上拿下小苍耳，又被送回头上去。虽然这是个很严肃的证据空军题材，但不难看出王一博在拍摄的时候快乐也是很多的。4月18日，《长空之王》将会在空军工程大学有观影和路演，出席者大概率会有导演和编剧，演员会有胡军。王子晨、卢鑫等人。至于大家最为期待的王一博，那是没空参加了，毕竟他还在金色征途剧组熬夜拍戏呢。虽然《长空之王》的预售时间
还没有定下来，但粉丝们已经做好了四月十八日就要冲的准备了。毕竟四月二十八日的正式上映，提前十天预售交给也是很正常的。长空之王不同于无名，那时候粉丝们都是第一次接触正主的电影，预售的要点不懂，宣传的方向不懂，什么都在尝试，而无名很明显在排片上也不给力。即使粉丝们做到了预售一个多亿，第一的好成绩。可很多路人依旧因为正式上映时黄金场少到可怜而作罢。长空之王是王一博的首部大男主电影，粉丝们已经有了一次经验，想必做事会更加老道。况且长空之王的出品背后站的都是诸位空军领域极具影响力的部门。上一次电影里直接被卫视报道，这一次是在专门出空军人才的空军工程大学进行路演。官方对这部作品的看重，大家都能感受得到。粉丝们也同样摩拳擦掌，做好了预售的准备。属于王一博的大荧幕，从2023年年初开始就没有停下，只不过叶先生先走一步了，雷雨要接棒开启蓝天正土了。期待是飞员雷雨的英姿，人在江湖飘，绰号就是雕。此句翻译成普通话就是绰号，是一个人的标签，最能直观表现外界对一个人的客观评价。那么，作为当今内娱顶流势如滔滔的王一博，其绰号亦可谓漫天飘，酷盖、甜甜、奶盖、直球、憨憨。采访终结者，新大小王子，辟谣小能手，道具小杀手。但在这些绰号里，喵猪以为能全面呈现王一博属性的当属博弟，博者归属也，弟者认证也。其剑锋直指王一博，可谓霸气侧漏，炫黄不是。那么，王一博为什么被称为博弟呢？喵猪以为盖尔有三一演绎帝国，从出道至今，十年弹指一挥间。王一博这个仅仅二十五岁的年轻人，就以遍地开花、各个翘楚的态势，席卷了整个娱乐圈。他的舞蹈极具表现力、爆发力、震撼力，在超高专业水准的加持下，所具有的观赏性和共情性，能够让一个与舞蹈隔着十万个筋斗云距离的普罗大众，也心甘情愿沉溺其中。跟随着舞者律动的身体，一起感受这项艺术的美感与魅力。他的歌声清澈透润，酣畅感性，既可以深情款款、柔肠百转，也可以高亢嘹亮、心悦激荡，亦可以低沉沙哑、野性爆棚。特别是他的每年一首岁末曲，自行填词、自行演唱，辅以上线，销量级狂飙。他的荧屏既有蓝湛的清冷深情，也有谢颖的欢快跳脱，还有小百里的睿智清醒。更有陈宇的刚毅中勇，这且不算，他又成功转场电影大制作，从蒋先云的惊鸿一瞥到一米的诡谲暗黑，还有巧手以判中的舍生忘死的是飞员和挚爱街舞的热血青年，王一博的表现均可圈可点，可期可望，获得业内人士的高度肯定。青年演员此四字，该是对王一博如此荧屏成绩的最好注解。除此之外，有他的的综艺，各个爆款。有他的路演，场场惊艳；有他的采访，次次经典。这样的王一博，凭借自己的实力与努力，一步步从基层打拼上来，在寸土寸金的娱乐圈开疆扩土，奠基立业。二，商业帝国，王一博一手打造的各影视五多期帝国，自然为他带来了无可估量的商业价值。截止喵猪发文时止，王一博有四十左右个代言在身，其中不乏国际高奢品牌，而且涉及衣食住行等方方面面。其粉丝数量仅微博上已然突破四千万，且不包括不玩微博或者一部其他平台关注的，还有不擅长于玩转手机电脑的奶粉奶奶粉们。更难能可贵的是，这么庞大的粉丝体量，无注水，完完全全是被王一博所吸引，自热而然参与其中的实心粉，这就铸就了王一博商业帝国的基石的坚实且牢固。凭借如此强悍的商业价值，王一博也是成功被老东家乐华吸纳为股东。成为这家业绩斐然的上市商业公司最年轻的少东家，简称王总。除此之外，王一博的商业头脑也不断为其帝国添砖加瓦。据其查查显示，海南博远文化科技有限公司，王一博持股为 40% 而上海一博文化传媒工作室、河南地平县文化科技有限公司、天津地平县网络科技公司，其持股份额则达到 60% 这种内外兼修的模式。就使得王一博即使在他退出大众视野后，仍旧可以从容转战幕后，其所筹建的商业帝国也必将傲然确立。三，精神帝国，一个戳戳踏踏、蹦蹦跳跳的年轻人，居然敢谬称其建立精神帝国。
，很多人看至此处，估计要骂上一句神经，别忙着发火，且带喵猪掰扯掰扯，我不撒谎，这简简单单的四个字，是为谁敢坦坦荡荡的说出来？王一博敢。不管是做小胡咖时，还是如今的顶级明星，王一博可谓是拳拳到肉的践行了这四个字。即使弄得自家千疮百孔，亦无怨无悔。你可以指责他不识时务、不懂圆滑、不谙世事、不通人情，但却绝不会质疑他的不说假话、无感，对伤害无感，对苦难无感，对荣耀无感，对诱惑无感。这两个字已经成为多少？在现实的泥沼里摸爬滚打求生讨活的芸芸众生的精神支柱了。字越少，事越大。王一博言简意赅的表达清楚了。面对挫折、诽谤、不公等时，我们最正确、最鲜明的直面态度。如果不红了，我就开个摩托车店或者教人跳舞。烈火烹油之时，却不被眼前的繁花似锦所蒙蔽，始终保持头脑的清醒通透，不恋红尘，不积功名，拿去达官，自在如风。试问？诱人几人可做到不思进？先思退，解约耐克，拖鞋上班，家国大义，人人都可高喊。但当家国大义与个人私利，特别是巨大的自我利益相悖之时，再能义无反顾的选择家国大义的，难道还不配道上一句“流量果真配得上正能量吗？”很多人都想绊倒我，可就是绊不倒。木秀与林峰必摧之，红眼病的典型病症，就是栽赃陷害无中生有，指鹿为马，颠倒黑白。王一博这一路行来，魑魅魍魉见之无数，陷阱深渊里之如平川，何哉？洁身自好，或可聊以色泽，告黑胜诉，一告一个准，又何哉？这是建立在清洁自持基础上的雷厉风行，果断干脆，绝不拖泥带水，藕断丝连，顶着巨大压力也坚持做真人，行真事，现真心，说真话，坦坦荡荡，光明磊落。这样的胸怀、格局、思维、行事风格，是多少人梦寐以求，但又不能透彻实现的精神境界。高山仰止，锦心行止，虽不能至，心向往之。古人早就替吾等到出心内所想。王一博所传递出的这些铿锵信念，非其所见精神帝国而合。一个凡人若能拥有以上任一，已属不易，何况王一博三三归一呢？所以道上一句薄地，不为过吧。